عشان نسيتي نات خاصي افريم يس مام مي هاف دو بير ذات مومن فالي سي مرضي تو صباحي اني كلام كو انو غايو مام بينو مسا خانيا فارا غانو نالان قدري فارا سا خانيا نا ايوا نام فاميليا نيا باقا تا يو مينتو سناناي بيني بيلي كو فاميليا ناتن pareho ko kayong mahal ni Ephraim. Ayaw kong may masaktan kahit na sino sa inyo. Kung hindi ko kaya makakumbinsi sa inyo na makasikaso ng parol ninyo, baka siya. Tutulong ako sa pamilyang ito. Importante na dito na kami ni Ephraim. At hindi hindi na kami mawawala. Simula nung dumating ang pamilya mo, nakalimutan mo ako! Ikaw ko yan! Alam mo, mahal na mahal kita! Pero hindi sa lahat ng pagkakataon kakampihan kita. Lalo na kung alam kong ikaw ang may mali. Mag-sorry ka kay Tina. Pwede po ba? Huwag yun na sabihin kay Ephraim. Ayaw ko po ng gulo. Ang laki-laki na lang anak ko. Kamukhang kapasya ng nanay niya. Boy pa rin ito siya. Sino? Kilala mo ba? Mabait ba yung boyfriend niya? Eh... Si Santino na makakasagot yan sa inyo. Ang Hector kung makilala niya yung anak ninyo. Naiintindihan niyo kung ba't prosigido kung makawala kayo dito. Mahaba pa yung panahon ninyo. Pwede niyo pa makasama si Santina. Pati si Tito Johnny, inaway mo? Eh, nakakainis eh. Siya na nga yung natitira kong kakampi, pero nilaglag niya ako para kampihan yung Santina na yun. Pero mami mo pa rin siya. Pakisamahan mo na lang. Wala ka rin naman choice eh. Ano what if mean wala akong choice? Itong gym na to, yung cafe, yung laman ng ATM mo, lahat yan galing sa kanya, di ba? At the end of the day, sa kanya ka pa rin babagsak. Eh kaysa naman sa nanay mo, wala ka namang mahihita dun, di ba? hindi na mahihirapan si Henrich ngayon. At sigurado ko na kahit nasaan man siya, eh masaya na siya. Talo ko, wala na ako. Asawa, lubog pa ako sa utang. Tama na, tama na. Saan ba ako nagkulang? Oh, tama mo. Sabi ko na rin, dami mong hangin sa likod, no? Pagod ka ba kanina? Ay, Ma'am Johnny. Hinayang mo po ka, Santina. May kailangan po ba kayo? Oo, sana eh. Ah... Gusto ko sanang magbalot ka na ng mga gamit mo. Nay, bakit ho? Kasi simula ngayon, hindi ka na sa maids room matutulog. Ililipat na kita sa guest room. Salamat po, Ma'am Johnny, pero wag po sana kayo magalit kung tatanggihan ko po yung offer nyo. Ah, bakit naman? Ayoko po kasing isipin ng iba na inaabuso ko po yung kabutihan po ninyo dahil boyfriend ko po si Ephraim. Pero wag po kayo mag-alala. Kapag nandito po ako sa bahay, gagawin ko pa rin po ng maayos ang trabaho ko. Ako po, si Santina, ang inyong tagapagluto. <laughs> Pag nasa labas sa lahat po kami ni Ephraim, yun. ako po si Santina, ang girlfriend ni Ephraim. Nay, nainig na ba yung girlfriend ko? Uh -huh. Na napaka-humble at napaka -bait. Pero meron lang sana akong isang request, Santina. Pero this time, hindi ka na pwede humindi. Ano po yun, Ma'am Johnny? Tita, gusto ko simula ngayon, Tita Johnny na ang tatawag mo sa akin. Okay? <laughs> Sige po, Ma'am. Mm. Tita.
Hello? Hello? Ako nga po. Ah, uh, sino po sila? Satina. Hello? Hello? Sino yung kausap mo? Binabaan ako eh. Pero tinawag niya yung pangalan ko. Parang familiar sa akin yung boses niya. Parang narinig ko na siya. Pero kung tinawag yung pangalan mo, sigura na tatawag ulit siya. Sa tingin mo? Oo. Oh. Mars, tayo na. Hindi naman siya mawawala eh. Halika na magpahinga natin sa bahay. Ayoko na umuwi. Malulungkot lang akong mag-isa doon. My love, sana sinama mo na lang ako. Wala nang silbi buhay ko. Wala na akong kasama. Mars, nandito naman ako eh. Siya kasi Anjali. Tsaka di ba binilin sa'yo ni Hendrich na sana makipag-ayos ka na sa anak mo? O umalay mo baka ito na yung tamang pagkakataon para magkabati kayong mag-ina? Sasayangin lang namin ang oras namin. Masyado na malaki ang mga sulat. Alam mo, Mars, ang lahat ng sugat gumagaling din. Kung matutunan mo lang natanggapin si Angeli, malay mo, baka mapatawad ka ng anak mo. Alang-alang man lang sa asawa mo. Jelly. What the hell are you doing here? Nabasa ni Heinrich sa diaryo na nagtayo ka na ng sarili mong coffee shop. Proud pa nga siya nung pinakita niya sa akin. At nandito ka para manghingi na naman ng pera. Pwes wala kang makukuha. Patay na siya, Angeli. Wala na si Heinrich. Pues, eto ang bente. Abuloy ko. Hindi pera pinita ko. Ikaw, anak. Anak? Huwag mo akong matawag-tawag na anak. Kasi hindi kita ina at hindi mo ako anak. You made that very clear to me when you abandoned me. What am I? Your apology is ten years too late. Mga katulad mo. You don't deserve my forgiveness. Hindi ko itatanggi na malaki ang pagkukulang ko sa'yo. Pero kung sa tingin mo nasira ang buhay mo, Nasira rin ang buhay ko dahil sa pang-aabandona ng tatay mo. What? Alam mo kung bakit hindi kita natutunang mahalin? Bakit di minsan hindi kita niyakap? Kasi sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang pangiiwan ng tatay mo. Ituloy yung pagbubuntis sa'yo. Kaya sa akin mo binuntun yung galit mo? Yung galit mo sa tatay ko sa akin mo binuhos? Bakit hindi mo sa akin sinabi, tate? Sabihin mo na napabaya o wala akong kwenta ngayon, ha? Pero 
pa hindi kita pinabigay kay Johnny. Pareho tayo walang mararating. Pareho tayong lalamunin ang galit natin sa isa't isa. O, sa nangyari sa iba mo? Ayaw. Maraming salamat. Salamat po. Salamat sa inyo. Ay, Tor! Oh, Kiko! Sabi ko naman po sa inyo, magagrant yung parol niyo. Oh, hindi nga ako makapaniwala na laya na ako eh. Pakiramdam ko, panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi po ito panaginip, totoo po ito. Salamat sa Diyos at tinupad niya yung mga dasal ko. Alam niyo po kasi mabuti kayong tao. O ano, tara. Ayan, salamat sa iyo ha. Tara na. Ayan. Uh, Ma'am, may imbestigahan ko na po yung may-ari ng lupa na tinitirhan niyo dati sa Santa Mesa. Wala po silang kinalaman sa nangyari sa Sunog. Sigurado ka ba dyan? Uh, Ma'am, yung pamangkin po nila si Elmer Pastor. Siya po yung middleman sa pagbenta ng lupa. Siya po yung nagplano ng sunog at siya rin po yung naghanap ng manunulog sa si squatters. Eh, nasa naman tong Elmer na to? Uh, sir, sa ngayon po ay nasa Baguio daw po siya ngayon. Kukumpirmahin ko po yung eksakto lokasyon niya at babalitaan ko po kayo kagad. Yung taong inutusan niya, kilala mo na ba? Hindi pa po, ma'am. Pero pag natuntun ko po si Elmer, uh, may tuturo niya po sa akin kung sino po yung kasabwat niya. Gusto kong makilala yung Elmer na yan. Pati yung taong inutusan niya. Pagbabayaran na lang ginawa ng laki Trenta. Nagugutom ako. Iguha mo ako ng sandwich. Dalian mo. Opo. How convenient, no? You're living under one roof with a frame. Siguro kapag gabi, meron kayong ginagawang milagro. Hindi ako ganong klase ng babae. Oh, really? Kasi yung mga tulad mo, yung itsura mo, typical social climber. Yung gagawin ng lahat, basta lumaki lang ang papel sa bahay na to. Oh, and I've heard na ang nagpalaki daw sa'yo, yung tsahin mo na Japayuki. Siya ba nagturo sinabumayangyang at mag-split sa kama? Wala kang karapatang bastusin ang alaala ng tita ko. Ang pinalaki ng pokpok. Paglaki, pokpok rin. Oh, and just a piece of advice. Yung mga kalapating tulad mo, dapat sa mababa lang. Dahil kapag bumagsak ka, mas masakit. Sandwich ko. Sige na. Tara na. Kamaya na. <laughs> ano ka ba? Tara na. Lamig lamig ang tubig o. Ayun no? Lamig lamig ang tubig eh. <laughs> Alam mo, alam ko nalulungkot ka sa mga nangyari sa'yo ng tatay mo. Kaya nga, kaya nga dapat mag-swimming ka para malibang ka naman. Ano nga? Lumaya. Ano na mo? Lumaya. Ang namig niya, oh. Lumaya. Asa tina, pwede lang na ako yung sarasakunit na matawag yata eh. Bog? Okay. Ano, Bog? Ano? Ha? Saan na lang? Hindi ka marinig yan nila. Ah, tawag mo muna sila sa... Ano ka? Hindi nga yung signal eh. Sige. Saan ka ba kumuha 
master's degree on social climbing. Kasi ang bilis ng promotion mo. From kusinera to a frame stripper. At ngayon, dunya-dunyahan ka pa dito? Nasiswimming ka nga sa pool namin? Kung ayaw mo ko dito sa pool, sabihin mo lang, aalis ako. Hindi pa ako tapos sa pool. Umiiwas na ako sa gulo, Angel. At dahil may respeto ako sa mami mo. Pero hindi ibig sabihin nun na may karapatan ka ng paulit-ulit na itin ng pagkatao ko. Nagtitimpi na nga ako. May hanggana din ang pasensya ko. Are you threatening me? Sinasabi ko lang sa'yo, na kung hindi mo ko kayang makasundo, irespeto mo man lang ako bilang tao. Bakit? Irespeto mo ba ako nung inahas mo si Ephraim nung nagsipsip ka sa mami ko? Daig mo pa ang ahas? At least ang ahas, makakain lang. Okay na. Pero ikaw, lahat ng pwede mong kunin, inaangkin mo! Wala akong inaangkin. Bakit ganyan ka mag-isip, Angeli? Pinalaki ka ng maayos si Tita Johnny. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ugali mo. Ayoko nang inaasa-asa mo dito sa bahay na to. Tinanggap ka ni Mami, oo. Pero wag kang makaarte-arte na kala mo kung sino ka dahil sampid ka lang dito. Bakit? Pareho lang naman tayo. Pinulot sa lupa. Ay, ang kapal na mukha ko! Sobrang kapal na mukha ko! Ano ito? Asan yung Form 137? Ano po? Ano po? Ayun, kompleto. May family meeting pala. Hindi naman ako na-inform. Ah, hindi. Inaayos lang yung papeles ni Santina para makabalik na siya sa pag-aaral. Wow! Scholar ka na pala. Good for you. Anjeli, please, huwag ka magsimula, ha? Ayoko ng gulo. O, Tina, isti mo na itong damit ko. Jolly, kayo na kami mo nalang iutos yan. Correct me if I'm wrong. Di ba katulong si Santina dito? At ang katulong, sinusunod ang amin. Angeli, hindi na ko sinayari si Santina dito. Girlfriend siya ni Ephraim. Kaya ituring mo siya na bahagi ng pamilya nito. Nakikiusap ako sa'yo. Pakisamahan mo si Santina ng maayos. Para sa akin. Tay, okay na ba yan? Oo. Oh, Laki pala ng bahay ng pinagtatrabahohan ni Santina. Oo. Oh, anak nung may-ari ng bahay yung boyfriend niya. Ah, ganun ba? 
Teka, tawagan ko lang Santina para pumunta siya dito sa labas. Okay na ba yung kotse? Naka-start na. Baka wala tayong gas mamaya. Kailangan mo naman pag-gas muna tayo. Kasi, uh, nandito mo po yung lahat ng mga gamit. Yung mga kandila, nandito na yung mga gamit, Sir Cesar. Sunti na lang. Ang ba? Okay, full tank. Ano, okay na ba to? Kasi wala ba sa... Hindi ba dapat lagay natin sa paso? Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga pulis sa isang sospek sa pagsunag sa isang squatters area sa Quezon City na kung saan isang batang babayang namatay. Kasama ko ngayon si Johnny Esquivel, ang nanay ng biktima. Sige ho, pwede na ho kayong manawagan. Kung sino man na may kagagawa nito, sumuko ka na. Harapin mo ako. Sinusok pa ako. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Cesar, nahanap na doon ng private investigator si Elmer Pastor. Yung nagsuro ng bahay natin? Oo. Inutusan ko na rin siya na makipag-coordinate sa mga pulis para ma-arrest itong Elmer. At saka i-interrogate siya para ituro niya na kung sino yung taong sumunog ng bahay natin. Hindi ka talaga titigil, no? Hanggang hindi mo nahahanap pa may pakana na nagsunog ng bahay niyo. Hindi ako matatahimik. Hanggat hindi nabibigyan ng mustasya pagkamatay ng Glenda. Parang hanggang katapusan na ng pasukan yan. Siyempre, para matagal na kasi pangarap niya isa't yung mga pasok ulit. Oo, 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 Ano ba nangyari, Bogs? Doon, pinapaalis ko lang sa reserve parking to. Magpa-park ako kahit saan ko gusto. Parang ikaw naman pala may mali eh. Ha? Teka, teka, ako... teka, teka. Di ba ikaw yung fighter si ano? Soto? Napanood na kita. Pre, eh buti pala itong kasama mo eh. Marunong kumilala. Pare, wala akong pakilang kung sino ka. Boy, ang yabang Pero... mo rin ano? Gusto mo ikaw sunod ko? Sige, Brad! Biling ako sa tala! Sala, sala, ano? Di... Alam mo, urungan kita? Hindi porkit na nalo ka kay Galera, malupit ka na. Wala ka pa sa kalingkingan ko. I have a proposal for you. And what makes you think nakakagat ako dyan? Two words. Big money. We have three branches that are performing very poorly. So my advice is to close these branches. Bilyon na nakuha niya sa asawa niya. Hindi lang kita kayang tapatan. Hihigitan pa kita. Ano ba? Uy, nasa tayo? Iniintindihan mo pag nakita mo yung papakilala ko sa'yo. Kung iniisip ng Santina na yun, na nanalo na siya, magkakamali siya. Dahil umpisa pa lang ang laban. Ano siya? Ano na ito? Ano na ito? 